সবাই কে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সবকিছু ঠিক আছে কিনা একটু আমাকে জানাই দাও সাউন্ড টাউন সব ঠিক আছে কিনা একটু জানাও তো তড়িৎ রসায়ন আজকে লেকচার 1 তড়িৎ রসায়ন তড়িৎ রসায়ন লেকচার 1 রসায়ন লেকচার 1 লেকচার 1 साउंड टाउन सब ठीक है जाना जाओ तो देखी की अवस्था साउंड ठीक है कि जानो तो हमें साउंड ठीक है जानो तो साउंड ठीक है जानो तो अच्छा फाइन साउंड ठीक है ओके আচ্ছা ফাইন আমি আজকে এই চ্যাপ্টারের লেকচার ম্যাপ দেব এবং এই চ্যাপ্টারে কি কি বিষয়গুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব যে একটু সবাই মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা করবা আয়মান আলম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সবাই একটু খেয়াল করো যে আজকে ক্লাসে কি কি টপিকগুলো আমরা আলোচনা করব সবগুলো আমি ইয়ে করতেছি ঠিক আছে ওকে প্রথমে একদম সর্বপ্রথম এই চ্যাপ্টারের আমি ইয়েটা দেব এটা কি বলে চ্যাপ্টার ম্যাপটা আমি তোমাদেরকে দেব দ্যাটস ইট বাট এর বাইরে কোনো কিছু আমাদের আসবে না এটা একটু মাথায় রাখবা ওকে জুম লিঙ্ক তো এখানে জুম লিঙ্কটা আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এখানে জুম লিঙ্কটা জুমের পাসওয়ার্ড এবং আইডিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তার ওয়েট তোমরা চাইলে জুমে জয়েন করতে পারো কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাবো আর কি ঠিক আছে যারা জুমে জয়েন করতে চাও তারা জুমে জয়েন করবা কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাবো দ্যাটস ইট আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করতেছি দেখো খেয়াল করো জুমে দেখা যাচ্ছে কিনা একটু জানাও তো আমাকে ফাইন <laughs> প্রথমে দেখো আমাদের যে শর্ট সিলেবাসে কোন কোন টপিকগুলো আছে চ্যাপ্টার ম্যাপ আমি চ্যাপ্টার ম্যাপটা একটু দিয়ে দিচ্ছি চ্যাপ্টার ম্যাপ চ্যাপ্টার ম্যাপটা আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমরা চ্যাপ্টার ম্যাপটা নিয়ে আলোচনা করবো চ্যাপ্টার ম্যাপটা নিয়ে আলোচনা করবো তারপর হচ্ছে আমাদের মূল আলোচনা দেখো প্রথমে চ্যাপ্টার ম্যাপটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো দেখো চ্যাপ্টার ম্যাপটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো একটু খেয়াল করো চ্যাপ্টার ম্যাপটা নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমে দেখো একটু খেয়াল করবা চ্যাপ্টার ম্যাপটা নিয়ে আলোচনা করবো হ্যাঁ কথা নেই এই যারা কথা বলতেছে কথা মিউট করো জুমে যারা আছে তারা মিউট করো আমি একটু মিউট হল ওকে ওকে ফাইন জুমে যারা আছে তারা মিউট করতে পারো আচ্ছা এবার দেখো সবাই একটু খেয়াল করো এই চ্যাপ্টার ম্যাপের মধ্যে তরিত রসায়নের চ্যাপ্টার ম্যাপটা কি কি টপিক গুলো আমাদের লাগবে দেখো একদম প্রথমে যে তরিৎ রসায়ন তরিৎ রসায়ন এই রসায়নের প্রথম যে পাঠটা এক নাম্বার যে পাঠটা সেটা হচ্ছে তরিৎ পরিবাহিতা এটাকে বলা হয় তরিৎ পরিবাহী আর কি তরিৎ পরিবাহী তরিৎ পরিবাহী তরিৎ পরিবাহী আমি আজকে পড়াই দেব পরিবাহীটা কি দেখো তরিৎ পরিবাহী যে প্রকারভেদ আছে সেগুলোর মধ্যে ক খ এর জন্য লাগবে ক খ এর জন্য লাগবে এবং এম সি কিউর জন্য লাগবে তাহলে এখানে এর বাহিরে আর কোনো প্রশ্ন হবে না এবং হাজারি সারের বইতে অনেক ডিটেলস অনেক কিছু লিখেছে রোদের সূত্র রুদ্র দিয়ে অনেক কিছু করে ফেলেছে 
সো ওই জিনিসগুলো দরকার হবে না হাজারী স্যারের বইয়ের অনেক ইনফরমেশন এগুলো দরকার হবে না সহজ এগুলো থেকে এখনো পর্যন্ত বোর্ডে প্রশ্ন হয় নাই আমি আবারও বলছি এখনো পর্যন্ত বোর্ডে কোনো প্রশ্ন হয় নাই এই টপিকগুলো থেকে তারপরে দেখো দ্বিতীয় নাম্বার যে টপিকটা আছে দেখো দ্বিতীয় নাম্বার যে টপিকটা সেটা হচ্ছে দেখো দুই নাম্বার যে টপিকটা সেটা হচ্ছে ডব্লিউজিগুলো জেড আইটি সূত্র ডব্লিউজিগুলো জেড আইটি একটা সূত্র আছে বা ডব্লিউজিগুলো জেড কিউ তো এটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষণ এই টপিকটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষণের টপিক তরিৎ বিশ্লেষণের টপিক তরিৎ বিশ্লেষণ তরিৎ বিশ্লেষণ এবং তার সাথে সাথে এটার সাথে আমরা ফেরারের সূত্রটা বলবো ফেরারের ফেরারের সূত্র ফেরারের সূত্র তার মানে এই সূত্রের যে ম্যাথগুলো আছে তরিৎ বিশ্লেষণে সেটা ডব্লিউ জিলো জেড আইটি এই সূত্র থেকে আমাদের পরীক্ষা আসে একটু মাথা রাখবা ডব্লিউ জেড আইটি এই সূত্র দিয়ে আমাদের ম্যাথগুলো করতে হবে উদ্দীপকগুলো এইভাবে আসে এরপরে আমাদের যে যেটা গ্যালবানিক সেল তিন নম্বর যে টপিকটা সেটা হচ্ছে গ্যালবানিক সেল গ্যালবানিক সেল গ্যালবানিক সেল গ্যালবানিক সেল বা তরিৎ রাসায়নিক কোষ এটাকে আমরা তরিৎ রাসায়নিক কোষও বলবো তরিৎ রাসায়নিক কোষ তরিৎ রাসায়নিক রাসায়নিক কোষ দেখো তরিৎ রাসায়নিক কোষ গ্যালবানিক সেল বা তরিৎ রাসায়নিক কোষ এই টপিকের আমাদের বিষয়বস্তু গ্যালবানিক সেল বা তরিৎ রাসায়নিক কোষ আচ্ছা এই তরিৎ রাসায়নিক কোষে আমাদের সবচেয়ে বেশি লাগে যে তরিৎ চালক বলের সূত্রটা তরিৎ চালক বলের সূত্রটা দেখো তরিৎ চালক বলের সূত্রটা তরিৎ চালক বলের সূত্র তরিৎ চালক তরিৎ চালক বলের সূত্র তরিৎ চালক বল এই তরিৎ চালক বলের সূত্র তাহলে সূত্রটা কোনটা ই ইজ ইকুয়াল টু ই সেল ইজ ইকুয়াল টু ই সেল ইজ ইকুয়াল টু এনোডে অক্স তাহলে ই অফ এনোডক্স ই অফ এনোডক্স প্লাস ই অফ ক্যাথোড ই অফ ক্যাথোড রেড রেড এইভাবে আমাদের পরীক্ষা আসে ই অফ এনোডে অক্স আর ই অফ এখানে সি ক্যাথোডে রেড আসে অক্সিডেশন এবং রিডাকশান এভাবে আমাদের পরীক্ষা আসে অক্সিডেশন এবং রিডাকশান এভাবে আমাদের পরীক্ষা আসে এটা একটু মাথা রাখবো অক্সিডেশন এবং রিডাকশান এভাবে পরীক্ষা আসে অক্সিডেশন এবং রিডাকশান আচ্ছা এবার দেখো সহজভাবে আমরা খুব সহজভাবে আমরা জানবো দেখো খেয়াল করো দে এনোড অক্সিডেশন ক্যাথোড রিডাকশান এবার যদি এই প্রশ্নে তোমার লবণ সেতুর একটা ব্যাপার সেবার থাকে লবণ সেতু লবণ সেতুর একটা ব্যাপার সেবার থাকে তারপরে কোষটা কিভাবে গঠিত হয় এটা আর যদি ঘনমাত্রা দেওয়া থাকে তাহলে নার্নেস সমীকরণ যদি ঘনমাত্রা দেওয়া থাকে তাহলে ঘনমাত্রা দেওয়া থাকলে ঘনমাত্রা দেওয়া থাকলে নার্নেস্ট সমীকরণ নার্নেস্ট দুদিনের ছয়ট নার্নেস্ট সমীকরণ সমীকরণ দিয়ে ম্যাথটা করতে হয় তাহলে এই তিনটা টপিকের বাইরে প্রশ্ন সাধারণত আসে না আর এটার মধ্যে পার্থক্য আসে তরি তরিৎ বিশ্লেষণ এবং তোমার ইয়ার পার্থক্যটা আসে তরিৎ বিশ্লেষণ এবং তোমার তরি চাল এই তোমার গ্যালবানিক সেলের পার্থক্যটা আসে পরীক্ষায় গ্যালবানিক সেলের পার্থক্যটা পরীক্ষায় আসে তাহলে এই বিষয়টা আশা করি পারবা তাহলে দেখো তরিৎ পরিবাহী থেকে ক ক বা এমসিকিউ তাহলে এই টপিকটা এটা গ্যালবানিক সেল তরিৎ বল এবং লবণ সেতু গণমাতা বা নানাসের সমীকরণ এর বাহিরে কোনো কিছু আসে না এটা একটু মাথা রাখবা এর বাহিরে কোনো কিছু আসে না আচ্ছা এবার দেখো যে পার্ট ওয়ান গেল দেখো একটা দুইটা তিনটা আর নানাসের সমীকরণ যদি চারটা আমি বলি তিরিশ ছকে এবার এই জায়গা থেকে তোমরা যদি বলো যে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে কমন আসে সেটা হচ্ছে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না যে সক্রিয়তা সিরিজ চার নম্বর যে টপিকটা সক্রিয়তা সিরিজ ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ অনুসারে দেখো ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ সক্রিয়তা সিরিজ দেখো ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ এই অনুসারে যে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না কোন পাত্রে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না রাখা যাবে বা যাবে না যাবে না এই টপিকটা পরীক্ষা আসে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এই টপিকটা পরীক্ষা আসে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এই টপিকটা পরীক্ষা আসে আমি আবারও বলছি কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এই টপিকটা পরীক্ষা আসে আমি আবারও বলছি কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এই টপিকটা পরীক্ষা আসে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এই টপিকটা পরীক্ষা আসে দেখো খেয়াল করো কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এই টপিকটা পরীক্ষা আসে একটু খেয়াল রাখবা যাবে কি যাবে না সেটা আসে তাহলে আমরা এই চারটা টপিকের বাহিরে মানে এই চারটা অলরেডি আমরা চারটা দেখলাম একটা এইটা তো নাই একদম এটা তো তেমন একটা আসেই না পরীক্ষায় তাহলে একটা দুইটা তিনটা টপিক আমি বলবো তিনটা টপিকই এই তিনটা টপিকই এর বাহিরে কোনো প্রশ্ন এখনো পর্যন্ত হয় নাই হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নাই এর বাইরে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন হয় নাই হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নাই এখান থেকে এই টপিকের বাইরে থেকে আর কোনো প্রশ্ন হবে না আশা করি ইনশাল্লাহ হবে না তাহলে দেখো এটা হচ্ছে চ্যাপ্টারের মোটামুটি চ্যাপ্টার ম্যাট এখন আমরা দেখবো বিগত সালগুলোতে কি কি প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসছে 
আমি দুই হাজার বাইশ সালে যদি কথা বলো দুই হাজার বাইশ সালে তোমাকে দেখাইতে পারবো যে কোন কোন টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে আমি একদম দুই হাজার বাইশ সালে প্রশ্নগুলো দেখার আগে আমি একটু আমার ইয়েতে যাব এটা কেউ ম্যাজিক বইতে যাব ম্যাজিক বইতে কী কী প্রশ্নগুলো আমরা আসছে আমরা একটু দেখবো দেখো ম্যাজিক বই তোমরা যারা কিনো না অফিস থেকে কিনে ফেলবা আর যারা ফুল পেমেন্ট করছো তাদেরকে তো ম্যাজিক বইটা আমি ফ্রি দিচ্ছি তোমরা নিশ্চয়ই জানো তো যারা দেখো একটু কষ্ট করে আমি একটু দেখাচ্ছি যে আসলে কোন কোন টপিকগুলো আমাদের এখান থেকে আসছে একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে সবাইকে দেখাচ্ছি দেখো খেয়াল করো দেখো একটু খেয়াল করো মানে এই টপিক থেকে কি কি বিষয়গুলো প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসছে দেখো একটু খেয়াল করো দেখো দেখো প্রথমে একদম প্রথমে যেটা আসছে দেখো খেয়াল করো যে একটি কি আসছে দেখো একটি কয়েকটি ধাতুর প্রমাণ তরিদ্দার বিভব এবং কোষ একটি কোষ চিত্র আসছে দেখো কয়েকটি ধাতুর প্রমাণ তরিদ্দার বিভব এবং কোষ চিত্র দেখো খেয়াল করো কয়েকটি ধাতুর প্রমাণ তরিদ্দার বিভব এবং কোষ চিত্র একটু খেয়াল করো তো এখন এখানে তুমি একটু খেয়াল করো সহজভাবে যদি চিন্তা করো তাহলে তুমি একটু দেখো যে কয়েকটি ধাতুর প্রমাণ তরিদ্দার বিভব এখানে দেওয়া আছে যে এখানে সূত্র কোনটা আসছে দেখো সূত্রটা হচ্ছে ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি দিয়ে সূত্র আসছে দেখো ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি এই সমীকরণ ভিত্তিক ম্যাথ আসছে তাহলে ডব্লিউ এর মান জেড এর মান আয়ের মান এগুলো যদি জানা থাকে তাহলে পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এবার দেখো দ্বিতীয় নাম্বার যেটা সেটাও ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি দিয়ে সূত্র আসছে ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি দিয়ে এই সূত্র দিয়ে আসছে খেয়াল করেছো ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি এই সূত্র দিয়ে আসছে এর বাইরে আসে নাই ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি এই সূত্র দিয়ে আসছে দেখো এর বাইরে আসে নাই তারপর দেখো এর পরে যদি প্রশ্ন দেখো সেখানেও দেখো ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি এই সূত্র দিয়ে আসছে এই সূত্র দিয়ে পরীক্ষা আসে ডব্লিউ জিগুলো জেড আইডি এই সূত্র দিয়ে পরীক্ষা আসছে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জেড আইডি এই সূত্র দিয়ে পরীক্ষা আসছে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জেড আইডি এই পরীক্ষা এই এটা দিয়ে পরীক্ষা আসছে দেখো এর বাইরে আসে নাই আচ্ছা এরপরে কোয়েশনের দিকে তাকাও দেখো এখানে দেখো তরিত চালক বলের মান তাহলে ই সেলের মানটা আসছে দেখো ই সেলের মানটা আসছে ই সেলের মানটা তরিত চালক বলের মান আসছে দেখো একটু করে খেয়াল করো তরিত চালক বলের মান আসছে মানে ই সেলের মান কিন্তু একটা জিনিস কাহিনী আছে লবণ সেতুর ব্যাপারটাও আসছে এই যে লবণ সেতু এখানে নাই তাহলে এটা কি কি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে দেখো লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে খেয়াল করছো কিনা যায় না লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে আমি আবারও বলছি লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে দেখছো কিনা যায় না দেখো লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে একটু দেখো লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে একদম পুরো ব্যাপারটা এখানে আসছে দেখো লবণ সেতুর ব্যাপারটা আসছে খেয়াল করো লবণ সেতুর ব্যাপারটাও এখানে আসছে একটু দেখো লবণ সেতুর ব্যাপারটাও আসছে পুরো ব্যাপারটা এখানে দেখো লবণ সেতুর ব্যাপারটাও আসছে এই যে লবণ সেতুর পুরো বিষয় হ্যাঁ ম্যাজিক বই থেকে এটা ম্যাজিক বই থেকে তাহলে দেখো এরপর দেখো এখানে ঘনমাত্রাটা দেওয়া আছে যে ঘনমাত্রাটা দেওয়া আছে তাহলে কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি যে ঘনমাত্রা যদি দেয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে ঘনমাত্রা যদি কোনো প্রশ্নে দেয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের নার্নেসের সমীকরণ ব্যবহৃত হবে যে নার্নেসের সমীকরণ ব্যবহৃত হয়েছে ঘনমাত্রা যদি দেয়া থাকে নার্নেসের সমীকরণ ব্যবহৃত হয়েছে দেখো ঘনমাত্রা যদি দেওয়া থাকে নার্নেসের সমীকরণ ঘনমাত্রা যদি দেওয়া থাকে নার্নেসের সমীকরণ ব্যবহৃত হয়েছে দেখো কোনো মতা দেয়া থাকার কারণে নার্নেসের সমীকরণটা ব্যবহৃত হয়েছে এরপর দেখো পরে কোয়েশনের দিকে তাকাও দেখো নার্নেসের সমীকরণ এরপরে দেখো লবণ সেতুর ব্যাপারটা আলোচনা করছে এরপরে দেখো কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না সক্রিয়তার প্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে দেখছো তো সক্রিয়তার প্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না সক্রিয়তার প্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে দেখো সক্রিয়তার প্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে সক্রিয়তার প্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে আমি আবারও বলছি সক্রিয়তার প্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে কি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে আবার বলো সক্রিয়তার ক্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে দ্যাটস ইট সক্রিয়তার ক্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে দেখো ভালো করে দেখো সক্রিয়তার ক্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে আচ্ছা এবার আসো এরপর কোয়েশনের দিকে তাকাও সেম কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না দেখো কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না দেখো কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এই জিনিসটা দিয়ে ব্যাখ্যা করছে কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করছে দেখো কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করছে ঠিক সেমভাবে অধ্যকোষ তরিত চালক বল চাইছে দেখো এই সেম কোয়েশনটা এরপরেও দেখো সেম কোন পাত্রে রাখা যাবে যাবে না ছিদ্র হয়ে যাবে কি না ব্যাখ্যা করতে বলছে তারপর এরপরে কোয়েশনটাও দেখো অমুক জবনকে তিন নং পাত্রে রাখা যাবে
হাইড্রোজেন কোডিদ্দার ব্যাপারটা দিয়েছে এখন দেখো হাইড্রোজেন প্রমাণ তরিদ্দার কিন্তু তোমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই তাহলে এটা নিয়ে হবে না কিন্তু দেখো তরিচালক বল এটা ঘনমাত্রা দেওয়া আছে তাহলে নার্নেসের সমীকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে দেখো আলটিমেটলি আমরা দেখলাম যে নার্নেসের সমীকরণ ভিত্তিক ম্যাথ এবং বাকিরা ছাড়া আর তেমন কিছুই আসে না এই পরীক্ষা তেমন কিছু আসে না তাহলে আলটিমেটলি এবং তোমার যে একটা প্রশ্ন দিয়েছে তরিত রাসায়নিক কোষ এবং তরিত বিশ্লেষ্য কোষ এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য বের করতে বলছে পার্থক্য বের করতে বলছে দেখছো তো তাহলে আমরা ওভারঅল একটা ধারণা পেলাম যে এই চাপটা থেকে কি কি টপিকগুলো আসে মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানাও তো আমাকে মাথায় ঢুকছে কিনা জানাও তাড়াতাড়ি জানাও মাথায় ঢুকছে কিনা আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো মাথায় ঢুকছে কিনা আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো জি স্যার বলো মেডিকেলের জন্য বিগত বছরে মেডিকেলে যে প্রশ্নগুলো আসছে ওই প্রশ্নগুলো তোমরা আলাদা করে সাজিয়ে তারপর পড়বা মেডিকেলে বিগত বছরে মেডিকেলে যে প্রশ্নগুলো আসছে ওগুলো मूल बेपारेपरिटर दरकार नहीं এখন দেখো আমরা আমাদের মূলত লাগবে তরি বিশ্লেষ্য কিনে সেটা আমাদের জানা লাগবে দেড় এর বাহিরে আমাদের আর কিছু লাগবে না তরি যত আয়নিক যৌগ আছে সবগুলো তরিত বিশ্লেষ্য এটা একটু মাথায় রাখবা যত আয়নিক যৌগ আছে সমজয়ী যৌগুলো তরিত বিশ্লেষ্য না আমি আবার বলছি সমজয়ী যৌগ কিনা বলো তরি বিশ্লেষ্য না এই কি যৌগ সমজয়ী যৌগ তরি বিশ্লেষ্য না এটা একটু মাথা রাখবা সমজয়ী যৌগ তরি বিশ্লেষ্য না তাহলে এবার আসো আমরা আজকে আমরা পড়ব আমার আসলে অনেক অবস্থা খারাপ একটু খেয়াল করো তোমরা একটু লিখে নিবা স্ক্রিনশট তুলে নিও কারণ খাতায় নোট করলে ফেললে হয়ে যাবে পুরো ব্যাপারটা হয়ে যাবে তাহলে এবার দেখো আমাদের প্রথম যে টপিকটা যে তরি বিশ্লেষণ কাকে বলে তাহলে তরি বিশ্লেষণ আমাদের প্রথম টপিকটা হচ্ছে তরি বিশ্লেষণ তরি বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ তাহলে আমরা পরিবাহের ব্যাপারটা কখয়ের জন্য পড়ব কখয়ের জন্য পড়ব সেটা হাজার ইসারা বই থেকে তবে এখান থেকে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো যেগুলো সেগুলো লাগবে না বিজিগুলো আয়ার কতগুলো সূত্র আছে বা বিভিন্ন সূত্র আছে এই সেগুলো লাগবে না এগুলো নিয়ে একদম মাথা ব্যথা করার দরকার নেই তাহলে দেখো তরি দৃশ্যন কাকে বলে তাহলে দেখো আমি যদি লিখি বিগরিত বা দ্রবীভূত তরি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে এটা কাকে বলে যদি লিখি যে বিগরিত বা দ্রবীভূত তরি বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে দেখো খেয়াল করো আমি একটু আমার সিট থেকে দেখাই তাহলে তোমাদের জন্য লিখতে সুবিধা হবে তাহলে দেখো বিগলিত বা দ্রবীভূত তরি বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে তরি বিশ্লেষের যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এটা আমি এভাবে বুঝাইছি দেখো যে তরি বিশ্লেষ্য পথ্য জিনিসটাকে যেটা আয়নিক যোগ সেগুলো তরি বিশ্লেষ্য সময়ের যোগ তরি বিশ্লেষ্য না কারণ সময় যোগ পানিতে কি হয় না দ্রবীভূত হয় না আমি আবার বলছি সময় যোগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না এই কারণে সেগুলো তরি বিশ্লেষ্য নয় তো এখানে আমাকে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে আমি আবারও বলছি যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সমজয়ী যৌগুলো তৈরি বিশ্লেষণ না তাহলে সেগুলো নিয়ে আমার কোনো প্যারা নেই এগুলো নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই তাহলে আমার মাথা ব্যথা কী নিয়ে আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে যেগুলো তৈরি বিশ্লেষণ হয় সেগুলো তাহলে সেগুলোর মধ্যে যদি আমি বিদ্যুৎ পরিবাহিত করি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি তাহলে ওইটা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে তার মানে হচ্ছে তুমি একটা যৌগ যেমন মনে করো সোডিয়াম ক্লোরাইড আমি যদি বলি সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখো খেয়াল করো সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে যদি বিদ্যুৎ পরিবহন করো তাহলে দেখো সোডিয়াম এখানে ক্লোরিন এখানে হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখো এখানে বিদ্যুৎ পরিবহন করো তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা অ্যানোড আর এটা হচ্ছে ক্যাথোড ক্যাথোড একটা অ্যানোড একটা ক্যাথোড এখন দেখো এই ক্লোরাইড আয়নটা দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দুইটা ক্লোরিন তাহলে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হবে তাহলে মনে রাখবা অ্যানোডে জারণ হয় অ্যানোডে জারণ হয় অ্যানোডে জারণ অলওয়েজ জারণ হয় আর ক্যাথোডে বিজারণ হয় ক্যাথোডে বিজারণ ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে তাহলে বিজারণ ঘটে ক্যাথোডে 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 বিজারণ ঘটে ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে এখন দেখো বিজারণটা সোডিয়াম আয়নটা সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হয় তাহলে এটা হচ্ছে তরিত বিশ্লেষণ তার মানে এটাকে ওয়ান কাইন্ডস অফ মানে কারোর কোনো রিলেশানে ভেজাল লাগাই দিছ তাহলে মিঙ্গেল থেকে সিঙ্গেল হয়ে যাওয়া মিঙ্গেল মানে কি ডাবল ছিল তারা একটা আয়নিক যুব সুখের সংসার ছিল এটার মধ্যে তুমি কি করে কী করে দিছ 
এর মধ্যে তুমি কি করে দিছে এর মধ্যে তুমি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করছো তাহলে এটা মিঙ্গেল থেকে সিঙ্গেল হয়ে গেছে দেখো সিঙ্গেল আলাদা আলাদা মূল হয়ে গেছে তাহলে এই ঘটনাটাই তড়িৎ বিশ্লেষণ মিঙ্গেল টু সিঙ্গেল দিস ইস তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্যাটস ইট তার মানে তারা জোড়া ছিল সোডিয়াম করে সুগের সংসার এটার মধ্যে আগুন লাগে আগুন না বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দিছ তো বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে কি ঘটবে বলো তাদের আলাদা আলাদা হয়ে যাবে এটাই তড়িৎ বিশ্লেষণ মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে জানো তাদের জানো মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে জানো তাদের 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 মাথায় ঢুকছে কিনা জানো তাদের জানো এটা মিঙ্গেল টু সিঙ্গেল হয়ে যাওয়া এই ব্যাপারটাই তড়িৎ বিশ্লেষণ তো এখন আসো আমরা একটু লিখব সুন্দর করে খাতায় কিভাবে লিখবো দেখাচ্ছি খাতায় কিভাবে লিখবা তুমি একটু দেখো তাহলে সবাই একটু খেয়াল করো বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে যদি বিদ্যুৎ পরিবাহিত করা হয় তাহলে এর যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলা হয় বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে যদি কি ঘটে বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে তাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে জানো তাই মাথায় ঢুকছে কিনা বিষয়টা বুঝছো কিনা একটু জানো হুম হ্যাঁ অল অফলাইনে অনলাইন সেম সেম পড়া একদম সেম পড়া বরাবর আমি আজকে অফলাইনে যা পড়াইছি ঠিক অনলাইনেও তা পড়াবো সেম পড়া পড়াবো অ্যাডজাস্টমেন্ট তাহলে এবার আসো তড়িৎ বিশ্লেষক কোর্স যে কোষে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে তাকে তড়িৎ বিশ্লেষক কোর্স বলে দেখছি তাহলে এনোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ তাহলে দেখো এখানে এটা তিচিহ্নটা এখানে হবে না তিচিহ্নটা দেখো এনোডে জারণ তার মানে এই ঘটনাটা এনোডে ঘটবে আর সোডিয়াম অর্থাৎ ক্লোরাইড আয়ন এখানে আর সোডিয়াম আয়নটা এখানে তার মানে সোডিয়ামের ঘটনা সোডিয়াম এদিকে যাবে আর ক্লোরিন যাবে এদিকে ক্লোরিন এদিকে এবং উদ্বায়ী গ্যাস হবে এই জায়গাতে তাহলে এনোডে জারণ ক্লোরাইড আয়ন দুইটি ইলেকট্রন ছেড়ে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হয়েছে আর সোডিয়াম আয়ন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়েছে ওটা ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হয়েছে আর এটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন এটা সোডিয়াম আয়নে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়েছে তাহলে মনে রাখবা এনোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ সবাই মনে রাখবে এনোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ এনোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ মনে রাখবে এনোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানো তাড়াতাড়ি এনোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ মাথায় ঢুকছে কিনা জানো তাড়াতাই জানো এনোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ মাথায় ঢুকছে কিনা জানো তাড়াতাড়ি লিখে নাও তাড়াতাড়ি লিখে নাও হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলো দেখাচ্ছি <laughs> দেখ আমি দেখাচ্ছি যে এখনই দেখাচ্ছি তোর এই দেখ এই ভিডিওটা একটু দেখ ইলেকট্রোলাইসিসটা কিভাবে ঘটে একটু দেখ তাড়াতাড়ি দেখ একটু দেখাচ্ছি তাহলে বিজ্ঞাপন আসে বিরক্তি করে বিষয়গুলো দেখ একটু বিজ্ঞাপনটা চলে যাক আমি দেখাচ্ছি ওকে দেখ এবার দেখ এখানে কিভাবে ঘটনাটা ঘটে এত কাহিনীর দরকার নাই দেখ এখানে একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড দিসস দেন এটার মধ্যে দেখ বিদ্যুৎ প্রবাহিত কর এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিসস এটার মধ্যে দিয়ে দেখ একটা অ্যানোড একটা ক্যাথোড দে দে ভালো করে দে ভালো করে দেখ একটু এখানে দেখে তারে কি ঘটনাটা ঘটে একটু দেখো দেখ এবার এই দেখ এনোডে জারণ এ দেখ বুদ্বুদ হবে এখানে বুদ্বুদ হবে বুদ্বুদ মানে ক্লোরিন গ্যাস উদ্দায়ী হচ্ছে আর সোডিয়াম আয়ন ধাতুটা জমা হবে তাহলে সোডিয়াম ধাতুটা বের করে দেখাবে একটু দেখ ভালো করে দেখ একটু ভালো করে দেখো দেখো সোডিয়াম ধাতুটা জমা হবে ক্যাথোরে জমা হবে ভালো করে দেখো একটু ভালো করে দেখো তাহলে সহজ হবে ভালো করে দেখো সহজ মনে হবে দেখ এই যে ক্লোরিন গ্যাস এখানে বুদ্বুত হয়ে উপরের দিকে উঠতেছে বুদ্বুত হয়ে উপরে আর সোডিয়াম ধাতু এখানে জমা হবে তাহলে ক্যাথোডে জমা হবে আর এনোডে জারণ ঘটবে জারণ ঘটলে তোর ক্লোরিন গ্যাস হবে ক্লোরিন গ্যাস উদ্দায়ী হবে এখানে তীর চিহ্ন দিছিলাম দেখ এখন দেখ এই যে সোডিয়াম ধাতুটা তোকে দেখাবে এখন দেখাবে একটু দেখো দেখ ভালো করে দেখ
দেখ সোডিয়ামটাকে দেখাবে কি রে এখনো দেখাচ্ছে না কেন দেখা তাড়াতাড়ি দেখা এই যে দেখাচ্ছে এখন দেখ এই যে সোডিয়াম এই যে সোডিয়াম এখানে জমা হয়েছে দেখছ সোডিয়াম জমা হয়েছে ক্যাথরে জমা হয়েছে ক্যাথরে সোডিয়াম এই যে সোডিয়ামগুলো জমা হয়েছে দেখছিস দেখছিস কিনা বল তাড়াতাড়ি বল কিছুক্ষণ আগে আমরা বলছিলাম যে রাসায়নিক শক্তি তোর বিদ্যুৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয় আর এখন গ্যালবানিক কোষটা হচ্ছে উল্টা যেটা ব্যাটারিতে আমরা দেখি তার মানে রাসায়নিক শক্তি থেকে তোর বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত হবে তার মানে রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এটাকে গ্যালবানিক সেল বলে আর বল রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এটাকে রাসায়নিক এটাকে বলা হয় কি বল গ্যালবানিক সেল বলে কি সেল বলে আবার বল কি সেল বলে গ্যালবানিক সেল বলে তাহলে এখানে দেখ হিসাবটা খুবই ক্লিয়ার এখন দেখ তাহলে যে তরিত রাসায়নিক কোষে রাসায়নিক ক্লিয়ার ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তরিত হয় তাকে গ্যালবানিক কোষ বা বোল্টামিটার কোষ বলা হয় সবাই একটু লিখতে তাড়াতাড়ি তাকে বোল্টামিটার কোষ বলা হয় তাকে গ্যালবানিক কোষ বা বোল্টামিটার কোষ বলা হয় সবাই একটু লিখতে তাড়াতাড়ি তাকে গ্যালবানিক কোষ বা বোল্টামিটার কোষ বলা হয় তাই গ্যালবানিক কোষ বা বোল্টামিটার কোষ বলা হয় দেখো না ড্রাইসেল এখানে আনিস না হ্যাঁ ড্রাইসেল আনা যাবে ড্রাইসেল এটা ড্রাইসেল আনা যাবে না কারণ ড্রাইসেল হচ্ছে সঞ্চয়ী কোষ সঞ্চয়ী কোষ এটা এটা আনা যাবে না এটা গ্যালবানিক কোষ বা বোল্টা মেটার বা তো এটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যাটারি যেগুলো সার্জ দিই ব্যাটারি কতগুলো ওইগুলো ওইগুলো ল্যাট কোষ আর কি এটা আনা যাবে অবশ্যই ওই জিনিসটা মানে এক ধরনের কোষ বলা যায় ওইটাও বলা যায় সমস্যা হবে না আশা করি লিখো তাড়াতাড়ি লিখো সবাই খাতা লিখছো কিনা জানো তাড়াতাড়ি জানো লিখছো কিনা তাড়াতাড়ি জানো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি জানো আচ্ছা এবার দেখ এই গ্যালবানিক কোষ এবং তোর তরিত রাসায়নিক কোষের পার্থক্য এটা একটু লিখতে হবে এটা পরীক্ষায় তোর ইয়া নাম্বারের জন্য আসে দুই নাম্বারের জন্য আসে তাহলে বল এটা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের ফলে বিদ্যুৎ রাসায়নিক পরিবর্তন আর এটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার পয়েন্ট এটা শক্তি গ্রাহী মানে শক্তি গ্রহণ করে আর এটা হচ্ছে শক্তি উৎপাদি তার মানে এটা শক্তি উৎপাদন করে দেখ বাহিরে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিতে হয় আর এখানে হচ্ছে তুই যদি কোষের মধ্যে যদি তার সঙ্গে যুক্ত করিস বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তার মানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে আর এদের এনোড ধনাত্মক আর বাট এটার এনোড হচ্ছে ঋণাত্মক উল্টা এটা আমি বুঝাবো পরে আর ক্যাথর ধনাত্মক উল্টা মানে এনোড কিন্তু এমন সবসময় মনে রাখবি এনোডে জারণ ক্যাথরে বিজারণ এটা ঠিক আছে এনোডে জারণ ক্যাথরে বিজারণ এটা সবসময় ঠিক আছে আমি আবারও বলছি এনোডে জারণ ক্যাথরে বিজারণ কিন্তু গোড়ানাটা উল্টা এরপর দেখ এটি এক প্রকোষ্ঠবিষ্ট কোষ আর এটা হচ্ছে খাতা লিখে নিস অথবা স্ক্রিনশট তুলে না আর কি করবি 
এরপরে দেখ এরপর একটু উপরে তুলে দিচ্ছি দেখ এটা আবার লিখ পুরোটা লিখ তাড়াতাড়ি লিখলে এবার লিখে হইলে আমাকে জানাস একটু একটু স্ক্রিনশট তুলে নিয়ে স্ক্রিনশট তুলে নিয়ে বাসায় লিখে ফেলবে আর অফলাইনে আমি এতটুক পর্যন্তই পড়াইছিলাম এর বাইরে পড়ে নেই আবার আমরা এরপর থেকে তোর ইতরে আসে ফেরাডের সূত্রটা পড়াই ফেলবো তার বাকি অংশটা পড়াই ফেলবো একদম পানির মতো সোজা এটা যদি আমি একদিন ক্লাস নিই তিন ঘন্টায় পুরো ক্লাসটাই শেষ হবে পুরো তিন ঘন্টায় পুরো ইয়াটাই শেষ হয়ে যাবে তিন ঘন্টা পুরো জিনিসটাই শেষ হয়ে যাবে একদিনে শেষ হয়ে যাবে পুরো টপিকটা একদিনে পুরো টপিকটা শেষ হয়ে যাবে তিন ঘন্টায় পুরো টপিকটা শেষ হয়ে যাবে একদিনে পুরো টপিকটা শেষ হয়ে যাবে সবাই লিখছিস কিনা একটু জানা তাড়াতাড়ি জানা আর কোন ঝামেলা আছে আচ্ছা তাহলে যারা লিখছো তাহলে এতটুকু আজকে আর এতটুকুই এর বেশি আর পড়াবো না এতটুকুই তোমরা তাহলে এগুলো নোট করে ফেলবা এরপরে আগামী ক্লাসে আমরা প্রতিটা জিনিস ফেরারের সূত্রগুলো এবং অঙ্কগুলো করাই দেবো তাহলে আর অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে সবার জন্য শুভকামনা তোরা সবাই ভালো থাকিস হ্যাঁ ওকে তাহলে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম